Yes, hello guys. Uh, ambapo leo tulikuwa na story ya mrembo ako hapa hivi ambaye alikuwa anatoka pande ya Saudi Arabia. Na no, mrembo ni hafu kupigiwa simu kutoka pale Saudi Arabia nikamboa naingia leo. Na lazima tungekuja hapa hivi ndio tuweze kufanya kesi yake. So tumefanya story yake pale airport. Na moja kwa moja after airport tumeza kusafiri hadi hapa kwake nyumbani ambapo wamepokelewa hapa na sista yake. So ningependa tusikize story yake ya pale Saudi Arabia kama ambavyo mnaona hapa hivi anakaa ameumia ako na support hapa hivi kwa tumbo na mgongo na pia kwa neck. So ningependa tusikize story yake na in case uko na uwezo wote unaweza tusaidia kwa any eh, in any kind of way medications atakuwa anahitaji atakuwa anahitaji kwenda hospitalini sababu amefika hapa kama ali, uh, ako, ako hayuko poa so wacha tu sikize story zake kwanza aje introduce na tuweze kuendelea so kana sisi na kama uje subscribe kwa hii youtube channel make sure ume subscribe so karibu sana asante ningependa utueleze majina yako kwa majina naitwa leonida ouko leonida ouko ulienda saudi arabia lini Nilienda Saudi Arabia 2021 July on 26 2021 na ulikuwa ukae kwa muda gani? Kwa nikae huko miaka miwili. So sasa hizi umekaa how long? Nimekaa huko mwaka na miezi tatu. Mm. Mwaka na miezi tatu. So hebu tueleze what happened juu sasa hizi naona uko na umefungwa mgongo yote na tumbo na pia kwa shingo. Tueleze what happened. Sasa tulipata accident na boss wangu. So nikaumia spinal mm -hmm. na tibabu sikupata vizuri maana yake nilikuwa napewa panadol mm -hmm. na kazi bado nilikuwa nafanya sikupumzika. Mm -hmm. mm. So accident eh, tangu happen umekaa kwa muda gani? Accident ili happen this year August mm -hmm. on 20th. 20th. Mm. So tuseme kutoka 20th August September October na sasa tuko November ni kama miezi inaelekea miezi 4 sasa hiyo already tushafika November 20th. Yeah. So uh, after ulipata accident uliweza kwenda maybe hospitalini kwenda check up ama kuliendaje Tukipata accident tulienda hospitali nikakaa huko wiki moja kurudi kwa nyumba ikaanikaambiwa nifanye kazi na hospitalini walipeana tu paracetamol peke yake za tembe pain killer So nikajaribu kukontakti ofisi yangu nikaiambia naambiwa nifanye kazi na mimi mwenyewe sijiwezi So hakuna kitu ofisi ilinisaidia. Mm. So eh, ofisi yako ulikuwa umeenda na ofisi gani? Nilienda na ofisi ya Filimfo. Filimfo Global. Iko River Road opposite Western, Western Express. Mm. So au ndo uliweza kusafiri nao. Na tangu upate accident ukajaribu kuwapiga kwa reach out hajai respond. Walikuwa na respond but respond yao haikuwa ya maana. Mm -hmm. Mm. So uh, pale kwa hospitali uliweza kufanywa maybe x-ray kujulikana maybe ni wapi umeumia? E, hospitali x-ray nilifanywa ikaonekana mm -hmm. ni spinal imeumia. Mm -hmm. So from there picha za x-ray sina. Mm -hmm. Zilibaki hospitali nikaambiwa huwa zitoki huko huwa wapeani. Mm -hmm. Zinakaa tu kwa system. Mm -hmm. Nikawaambia afadhali munipe juu nikirudi kwetu mm -hmm. niweze kupata venye daktari atanzia wakasema iwezekani. Mm. So uh, na so upon kukuwa discharged from the hospital hiyo uh, wiki yote ulikaa pale hakuna treatment nyingine ulikuwa unapewa isipokuwa tu paracetamol peke yake. Paracetamol ndio nilikuwa natumia kwa nyumba. Mm -hmm. So siku aliandika nirudi check up yeah. tulisumbuana kidogo na boss wangu. Mm -hmm. Mimi nikakataa kufanya kazi nikalala. Mm -hmm wakapiga kelele lakini usiku mimi sikufanya kazi. 
that September waka hide salary yangu. Mhm. Hata hiyo salary nimelipiwa kwa ofisi venye nilikuwa na kuja. Mm-hmm. So mimi nilikuwa nimewaambia kama mtanipea dawa nitafanya kazi. Bila dawa mm-hmm. sitafanya kazi na bado nika inform ofisi. Mm-hmm. Kaambia agent wangu iko hivi na hivi lakini niseme alilala kwa darasa hakuna kitu alinisaidia haku, haku, hakuna watu yote alichukua hakuna watu yote maana yake mimi nilitaka apige simu mm-hmm. awaulize venye naendelea mm-hmm. lakini hawakupiga simu yoyote mm-hmm. mm. so ni, nilikuwa nauliza pale kwa hospitali kuna apart from the paracetamol zenye umekukitumia pale kwa nyumba pale kwa hospitali kuna dawa zingine zozote tofauti na paracetamol uliweza kupewa Hospitali hakuna dawa yoyote ya tembe nilikuwa nimepewa kumeza. Mm-hmm. Walikuwa wananiwekea bado drip ya paracetamol. Mm-hmm. E, tembe sikupewa. Okay. Sasa e, pale kwa nyumba. Daktari hako amepeana mawaidha kwamba usifanye kazi yoyote ngumu. E, daktari alisema asifai kuinama, mm-hmm. sifai ku squat mm-hmm. na inafaa ni rest for three months. Mm-hmm. Lakini haiku happen mm-hmm. ile pumzika siku tatu. Mm-hmm. Nikaendelea na kazi mdosi akakuwa mkali kwako mdosi alikuwa mkali mm-hmm. msichana wake akasema lazima nifanye kazi mm-hmm. siku umia mikono mm-hmm. nifunge hii nifanye kazi mm-hmm. siwezi tu kula na kulala yeah. bado nikaeleza ofisi yangu mm-hmm. mm. na ofisi bado ikanyamaza tu hawakushughulika na chochote mm. Mm. sasa e, najua vile umetoka pale nimesikia kwa ile ndege umekuja umekuja mke watu wengi sana e, ni, ni kuna wengine walikuwa maybe na mashida eh, apart from sasa kama hii yako ya accident maybe mashida zingine za kukosa kulipwa eh, kuteswa kupigwa ama magonjwa Hiyo ndege ilikuwa imebeba watu wa mashida tupu mm-hmm. sababu kulikuwa na mmoja alikuwa amevunjika mkono mm-hmm. alichapwa mm-hmm. na kuna wenye walikuwa walichapwa tu bila makosa hata wajamaliza miezi tatu mm-hmm. watu wengi hapo wamekaa huko miezi mbili mwezi mmoja mm-hmm akamua hapana acha narudi nyumbani. Mm. Sasa kwa agent we, wako umesema anaitwa nani? Agent wangu anaitwa John Muraithi. John Muraithi na ako pale River Road. John Muraithi na John utaona, utaona hii video. Na mi kitu ya kwanza naweza sema mumefanya makosa kwa sababu huyu msichana tangu waumie on August. Sasa hizi tuko November ameishi huko ameishi akiwa contact na hakuna hatua yote mlichukua so sasa hizi tungependa maybe agent pia akiona hii video a respond aseme ni hatua gani alikuwa ameplan kuchukua juu saa hizi najua kuna watu wengi sana amepeleka pale na bado labda wanapitia mashida kama hizo wamejaribu kumreach out labda na hawajapata hawa usaidizi wote so eh, uko na ujumbe gani kwa huyu agent kitu naweza ambia agent wangu ye itabidi asimame na mimi ajue venye nitapata matibabu manake yeye ndiye alinipeleka pale na nilimuinform kila kitu so alikuwa supposed kusimama na mimi kama nikunirudisha nyumbani mapema nipate haki yangu ingewezekana so yeye mwenyewe atajua venye nitatibiwa mm. nimesikia kama kuna pesa hujalipwa so huyu mdosi wako mume agreeaje mdosi wangu mimi hatujaongea chochote mimi ni ofisi ilikuwa ina communicate na mimi mm-hmm. ya huko. Yeah. Lakini boss wangu nikitoka hakuna kitu tumeagree na yeye. Mm-hmm. Yeah. So kwa hivyo hauko na uhakika kama pesa yako atakulipa. Sasa hapo usina uhakika kama atashughulikia matibabu yangu mm-hmm. ni ofisi imfikie mm-hmm. ndiye aweze kunisaidia. So ofisi ya hapa Kenya ama ya pale Saudi Arabia? Ya, ya hapa Kenya. Ofisi zote mbili mm-hmm. zishikane zimfikie yeah. ndio niweze kusaidika. Mm-hmm. Mm na hope wataona hii video na mtu mwingine yote mwenye ataweza kuona hii video make sure you share this video iweze kufikia all agent na pia maybe tutaweza ku reach out eh, in one way or another sababu ni ukweli mtu haezi kuwa ameumia hivi na wewe unaenjoy maisha hapa Kenya na mtu mwingine anaumia pale so ni haki yake anafaa kuangaliwa na kutibiwa eh, sasa labda nimuulize maisha ya pale Saudi Arabia eh, imekuwaje tangu ende Maisha pale si mazuri vile lazima ukue mwerevu kiakili. E, kuna ugumu sana sana. Sababu wale watu kile wamesema ndicho utafanya. Ukilalamika ni makosa. Na haifai wajue wewe ni mwerevu sababu wakijua wewe ni mwerevu 
kuna venye wanaweza kukuumiza sasa lazima ujue venye una deal na wao mm. so hawatakangi e, wewe mwenyewe kama umwajiriwa ushare opinion zako hata kidogo ukitaka kushare kitu chochote ukiwa kwa marabu lazima ukuwe umetoka kwa hiyo nyumba sababu ukishare kama bado uko pale lazima utaumia Mm, na kuna njia mingi za kukuumiza. Mm. Ju naonanga saa zingine wasichana wenye wana nini wana wako pale Saudi Arabia wana share video zao pale TikTok. E, na saa zingine nasikianga kuna watu na unasikia wakisemekana hauwezi kubaliwa kukaa na simu pale kwa nyumba. So hiyo huwa mna manager aji. Sasa upande wa simu Mwarabu akiamua kukaa na simu yako huwezi mm. mkataza. Mm. Sababu atakuja na kuambia leta simu sababu mimi walijua nina simu tatu na walitangulia wakazichukua zote so nikawaambia nataka hiyo simu ndogo niangalie kama kuna pesa nikai kuna venye niliifanya nikawarudishia nikawaambia sitawapea hii simu tena jumanake mnaona venye iko sitawapea munipatie simu yangu nikae nayo mkae na hiyo ingine ya online sasa wakasema tutakuwa tunakupea simu wana wa mchana usiku 30 minutes na ulale sina option nikasema ni sawa nikamwambia agent saa hii simu inachukuliwa napewa wana wa napewa 30 minutes usiku nikatumia message ofisi ya Saudi nikawaambia boss wangu anakaa na simu yangu analala na simu yangu iko right kaniambia watampigia wamkumbushe asome contract yes. nothing happen mm. so wanachukua simu yako ni kama wanachukua simu yako kwa kifua we huwezi kaa na simu sasa simu watachukua kwa kifua na utabishana mm. ukibishana kunaendaje bishana pale unaweza chapwa mm. so ni kunyamaza mm. sasa mimi niliwapea nikijua simu yangu haizi fungua mm. walijaribu hawakufungua. Mm. Uli ulijajaruka uli ukaeka password. Simu yangu iko na password kila mahali. Mm-hmm. So walijaribu wakachoka nao sasa hata nilikuwa nikiwapea wanaiweka tu hapo. Mm-hmm. Mm. Sasa ha, sh, eh, shida hasa ya wao kukuwa wanaweka simu zenu. Inakuanga shida ni nini? Ni nini wanakuanga wanahofia? Shida yao huwa wanajua tunashare vitu mingi mm-hmm. na familia zetu. Yes. So akichukua simu yako apate haina password ku translate zile voice zako na message mm-hmm. si ngumu kwake mm-hmm. ata translate kwa lugha yake akishajua ile information mm-hmm. hapo sasa wewe mambo yako imeisha mm-hmm. yeah. so ni kama hawatakangi story yote yao ikue yani ina leak out maybe uko unasema kwa nyumba kuna kaa hivi na hivi na hivi ama ukipata shida pale hawataki ijulikane nje unataka wanataka tu kae umefungiwa u, u, hakuna kushia story ya nje ile kitu mwarabu apendi ni kulalamika. Ufai kulalamika manake ulikuja kazi. So ile kazi yoyote atakupa uko supposed kufanya. Mm. Regardless kama uko mgonjwa ama uko sawa. Ukue mgonjwa, ukue uko mzima, utafanya. Manake hata mimi hivi nilifanya kazi. Mm. Na daktari yashasema usitembee. Daktari alisema nilale miezi mitatu manake ni spinal. Lakini kufika kwa nyumba nililala siku tatu. Ya nne nilitosimu kazi. Mm. Sasa kuna kitu kingine ni najiuliza. E, contract. Huwa inasema nyinyi mnafaa kukuwa allowed kukaa na vitu zenu ama zinafaa kukuwa allowed kukaa na boss. Is, vitu kama simu na hizi maybe passport. Passport mwanzo huwa inachukuliwa tu airport. Airport ya Saudi ukifika ule driver anakuja ana collect zote. So hapo umemalizana kuonana na passport yako zinapelekwa wapi? Zinaenda kwa ofisi wakati bosi anakukujia anapewa. Kama mimi boss wangu akinikujia alipewa passport kufika kwa nyumba watoto wake wakachukua contract hata zimebaki huko. Sijakuja nazo. Na contract huwa mnatekiwa through maybe mnaambiwa contract inasema hivi na hivi na hivi ndio ndio maana nimeuliza kama unafaa kukuwa allowed kukaa na gadget zako kama za simu na maybe okay passport umetuambia inachukuliwa. What about phone? Simu uko allowed kukaa na simu yako utaitumia wakati unapumzika. Na hivyo ndio nilikuwa nikitumia simu yangu. Lakini wakati wa hii accident ndio wali hold simu yangu. Mm. 
kwa hivyo juu hawataki ushie information useme umeumia wanataka tu ukae pale hata kama umeumia wewe umeumia we, mpaka siku yenyewe wewe utakuwa ume maybe umekufa ni hivyo sasa ni e, wanataka tu sasa hizo vitu zikuwe silent tu walikuwa wananiambia wewe mtu akikuuliza uko aje wewe sema uko sawa nikaambia agent naambiwa nikiulizwa kitu niseme niko sawa na mimi siko sawa na hapa penye niko ni wewe tu naweza nisaidia ju sitaki kubishana na hawa watu mm. So vinyo walikuambia ufanye uko sawa. Walikuwa wanataka ushie information za watu kwa social media ama na watu wenye wanakupigia. Hawakutaka niambie watu niliumia sana. Walitaka mtu akiniuliza na mwambie hapana mimi niko sawa nilipona. Now, eh, naona nani eh, Alfred Mutu alikuja juzi. Kuna mabadiliko yote maybe mmesikia pande hiyo inaendelea kulingana na vile Alfred Mutu alitembea huko. Sasa kuna mabadiliko ndio sasa maybe itakuwa more worse sababu kuna watu pale wanateseka. Mostly watu wenye wanaishi kwa hostel wenye wako kwa ofisi. Kuna ofisi zenye hata zina chakula vizuri. Hawapewi hata sabuni. So watu wanateseka na kuna wenye wana simu hawawezi communicate na familia zao. So it is better serikali iangalie hiyo maneno kama kuna uwezekano wa Kenya warudishwe. Mm. So kumaanisha hizo offices au watu wenye wako kwa office ni wenye wametoroka pale kwa mabosses zao ama ni wenye tu mabosses zao wamewarudisha pale kwa ofisi. Sasa ofisi iko hivi. Kuna wale watu kutoka huku wakienda pale yeye atakuwa akienda kwa nyumba miezi mbili anarudishwa kwa ofisi. Sasa ni kama anafanyia ofisi bosi anamnunua tu kwa ofisi analipa hapo. Ataenda miezi mbili tatu arudi. Na kuna ule alipelekwa kwa contract wa miaka mbili imeshindikana na bosi. Inabidi arudi pale manake anapokuenda. Is either atafutiwe nyumba ingine ama ikishindikana ako supposed kurudi. But atawekwa parking pale. Na afai ku complain. So kumaanisha pale kwa ofisi unaweza wekwa hata umaliza mwaka mmoja hapo. Ofisi unaweza kaa unaweza kata usaulike na wakiona una complain sana ndio unapata hata tena kwa ofisi unaweza nyanganywa simu eh yeah. ah hapo hivyo nasikia kuna shida so kwa hivyo serikali inafai angalio maneno so sasa hizi ungependa usaidike aje maybe ndio ungependa uangalie ile kamera useme vile unaweza uongeleshe maybe your agent na vile, na maybe vile watu wanaweza come through kwako sababu unaona sasa hata pesa yako ya matibabu hujapewa Mimi ile kitu naweza ambia agent wangu tangu niende Saudi alikuwa amesimama na mimi kwa ile issue ndogo ndogo nilikuwa namuongelesha alikuwa anani advice fanya hivi inaisha lakini wakati wa accident hakuna usaidizi amenisaidia So is either ajue venye atafikia bosu wangu mahali pa matibabu wajue venye wataongea nisaidike. Haya mm. ongelesha mkenya mwenye anakuanga anaangalia hivi. So wa Kenya wenzangu wale mnaniona hapo ile kitu naweza sema kama kuna uwezekano wa kukosa kwenda Saudi. Ni afadhali sababu watu wanaumia pale na ufai mwarabu wezi bishana na yeye ile kitu atasema utafanya usipofanya mwarabu kukuchapa kwake yeye si, si kitu ngumu atakutandika tu so afadhali serikali ingilie kati kama wanaweza fungua mahali penye ni pa serikali watu wapitie hapo tukienda tutaishi kwa amani lakini kama bado ni agent hapana agent wa kwe ruled out agent zitolewe tu zote sababu hazifuatili. So, uh, kumaanisha sasa agent wa kuwa ruled out sababu wao ndio wanapeleka watu tu pale for their own personal gain lakini ukikuwa na shida hakuna usaidizi wote. Ukishafika Saudi agent wengi wao wanasahau watu wao. Manake ukifika Saudi ukimaliza miezi mitatu kuna zile pesa agent anapewa na Mwarabu sababu umefika na umemanage hizo miezi tatu ni kama interview kwa Mwarabu. So umemeki kumaliza hizo miezi tatu yeye analipwa pesa yake. Hapo ndio mostly agent wengi wanasahau wasichana. Na ndio hapo shida inatokea. Lakini wangekuwa wanafuatilia hatungekuwa na issues mengi. Sababu Mwarabu akipata simu kutoka Kenya atakutreat vizuri sana. Lakini asipopata simu yoyote 
wewe hapo sasa una maana anajua umesahaulika kabisa anajua huyu hakuna mtu ambaye anamfuatilia mm-hmm. mm. so uh, kwa hivyo pendekezo lako ni kwamba eh, serikali iweze kuchannel njia moja ya kupeleka watu pale Saudi Arabia eh serikali ile kitu itafanya itafute tu njia moja hata kama watu watoka wanalipa kwenda Saudi ni sawa lakini ukujue umepitia kwa serikali ukipiga simu shida yako itatatuliwa lakini agent yawasaidie watu kisha kula pesa yake anakaa kando hmm. alright watu wangu tumekuwa tukichapa story na Leonida Ouko ambaye ametoka pande ya Saudi Arabia leo na kama ambavyo mnaona ameumia sababu alipata accident pale Saudi Arabia na wakiwa na bosi yake na after accident alienda hospitali ametuambia likawa wiki moja ambapo hakuna matibabu yote alipoa sababu alikuwa tu anadungwa paracetamol IV na after kudistajiwa kwenda nyumbani pia akaendelea na paracetamol tablets pale kwa nyumba daktari alikuwa amependekeza aweze kupumzika kwa kwa muda wa miezi tatu sababu ako na spinal injury lakini pale kwa nyumba Mwarabu akaenda akamgeuka siku tatu tu pale kwa nyumba akaanza kumwambia funge hii mshipi na endelee na kazi so amekuwa kijikokota pale akifanya kazi mpaka saa hizi ameweza ku, eh, kurudi hapa nyumbani aweze kupata matibabu ya dharura na kwa sababu eh, pale hajagaramiwa bill yake ya hospitali so tunaomba wa Kenya wenye mtaona hii video tafadhali come through for Leonida aweze kupata matibabu. Sasa hizi tumeza kufika hapa nyumbani kwa eh, nyumbani amepokelewa na sister yake na anahitaji kwenda for further treatment. Sasa hizi venye unaona hivi ako na mshipi ambao imefungwa mgongo yote na pia huku kwa shingo mnaweza kuona hivyo. So hali yake si mzuri sana kwa hivyo anahitaji matibabu ya dharura. So tunaomba tu wa Kenya mwote ataona hii video tafadhali come through for Leonida. Umesikia story yake ilikuwa ni accident. Kwa hivyo uh, tuna, tutakuwa atakuwa uh, tupatia namba yake ile ameweza hiyo namba uli, ume nini uli uli uliweza kurinio jana e. through through sister yako eh kwa merinio jana urafiki yangu mm-hmm. ndio ni communicate na yeye nikamwambia mm-hmm. uh, kama atapata nafasi arinio manake mm-hmm. kuna ile ilikuwa alikuwa amerinio akapeana kwa ofisi huyu kufika huko ofisi ya Saudi ilivunja nikiona wakatupa kwa dustbin manake msichana wa bosi alisema nisipewe hiyo laini nikawaambia haina kitu mbaya basi wekeni kwa mashini yoyote mconfirm wakasema hiyo upewi na ikavunjwa nikiona ikatupwa kuna kitu nisi, ni, 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 ni aji. mpaka le sim card yako wanachukua wanaivunja sababu uoga kubwa sana we kulingana ya ni nini hawakutaka serikali yangu ijue niliumia sana mm-hmm. sababu wanajua nikiwa na ile sim card yes. ni ya nchi yangu yes. maybe niko na communication nyingine apart from online naweza piga ama nini so mimi niliwaambia kuliko mtupe hiyo laini nataka muweke kwa mashini sababu Saudi iko na mashini mingi sana yes. kama iko na kitu mbaya mtupe na kama haina kitu mbaya mnipatie kwa hivyo ile Mapana. ile kitu wana avoid sana ni communication communication ndio mwarabu hataki mwarabu anataka ukue silent na usiwahi complain wewe ulikuja kazi ufanye kazi ufanye tu kazi bila complain yote ufanye kazi bila complain hapo mtaisha na mwarabu lakini uki complain anajua wewe ni mwerevu kiakili hmm. na mimi kuna kitu labda nimepita pale kwa accident uliokolewa na nani accident goja tuanze eh, accident ndio it happened what happened na maybe uliokolewa aje accident ku happen gurudumu la gari lilipasuka la nyuma nilikuwa nimelala nikasikia nikaona mama na msichana wameangaliana lakini kijana alizidi kukanyaga mafuta so mimi nilirudi kulala sasa kumbe la mbele pia lilipasuka sasa hapo mimi kwa muka ndo nilijipata niko nje ya gari kujaribu kufungua macho nilikuwa nimeshindwa so kuna maji nilimwagiliwa nikafungua macho hawa tu ambulance wakaniuliza uko sawa nikawaambia yeye wakaniambia simama so kusimama waliona ni kama naanguka wakaniambia kaa chini ndio tukaenda kupeleka hospitali mm. so after ambulance walipeleka hospitali wakakuacha uh, nini wale watu wa ambulance wakakuacha pale so ndio maana hizo process zingine zikaendelea eh ambulance ilitupeleka hospitali hiyo hospitali sikuijua na manake ilikuwa mbali na kwa nyumba 
So tulifanywa tu pale first aid yeah. tukapelekwa kwa King Saudi Medical City. So hapo ndio nilikuwa admitted for one week. Okay. Mm. Na mabu, na hao hao wenye wenye mlikuwa na kwa gari waliumia. Boss wangu mwanaume aliumia but yeye alienda hospitali tofauti. Yeah. Mimi na mama tulikuwa hospitali moja msichana akaenda hospitali tofauti. Mm. Lakini wao walishughulikwa na wakapona kabisa. Ah wako na injury kama mimi na mzee. Eh mama na msichana walikuwa na injury kidogo walipona. Mm. Na mzee akoaje sasa? Mzee sasa hii ndio bado ana ako na kitu ya support kutembea hizi tembea peke yake. Mm. Lakini wewe ndio wanataka ufanya kazi kama punda pale. Mzee ana anapumzika tu anaangaliwa vizuri. Wow. Ama bado hata yeye anakunywa parasita. Anaenda check up kwa wiki kama mara tatu. Lakini mimi from August nimeenda check up moja na sikupewa dawa walifanya tu x-ray peke yake. Mm. Alright. Watu wangu, sasa saa hizi before to end video, tupatie namba yako ya simu. Namba yangu ya simu ni 0713288158. So guys, msikio video, uh, msikio namba ya Leonida Ouko. Uh, kindly try to reach out sababu ubasikia pale tangu apate uh, accident August ameenda tu check up moja peke yake sasa hizi hiyo ni miezi nne down the line sasa hizi anahitaji usaidizi na sisi wa Kenya ndio tutaweza kuokolea mtu wetu tumuokolee kabla sasa tuweze ku deal na ofisi ama waweze ku deal na ofisi ijue vile pia ataweza kulipa pesa yake ya hospitali and without much ado guys we sign out Make sure you subscribe to this YouTube channel na tutazidi kuwaletea more information. So tutaka tuta, tuta zidi kuwasiliana na Leonida, si yuko mbali sana na yeye. Na um, niko sure nitazidi kwa update lakini make sure manze tumeshampatia kitu. Tumuokole tu aende hospitali. Tutazidi kuwapea updates kulingana vile treatment itakuwa inaendelea. Thank you so much.